Siamo in stazione centrale, alle sue spalle i profughi siriani, è qui che devono stare? Ma intanto diciamo che prima che vengano definiti profughi bisognerebbe procedere. Parlando di una iniziativa proprio della regione Lombardia per contrastare un altro fenomeno, quello della truffa agli anziani, avete lanciato proprio un opuscoletto informativo che si intitola proprio Occhio alla truffa. Perché avete deciso di prendere questa iniziativa? Noi abbiamo realizzato e stiamo continuando a realizzare importanti iniziative che ovviamente ricadono su tutto il territorio lombardo e delle quali mettiamo a disposizione tutte le amministrazioni comunali lombarde. Siamo partiti da questo puscoletto che è stato distribuito in tutti i nostri comuni eh, di grandi dimensioni con la preghiera di, di diffonderlo ovviamente alla popolazione anziana e di creare una consapevolezza alla popolazione anziana di quali sono gli esatti comportamenti da tenere per non ricadere in quelle che sono purtroppo giornalmente le note truffe che vengono perpetrate nei confronti dei nostri anziani. Sono tanti gli accorgimenti, magari ce ne legge uno, quello magari meno scontato. Ma diciamo che leggendoli appaiono tutti abbastanza scontati, poi di fatto quando si verifica la truffa lo stesso anziano dice eh, non me ne sono resa conto, effettivamente dovevo eh, prestare maggiore attenzione. Ad esempio il fatto che spesso i truffatori si presentano come dei tecnici, dei tecnici eh, del gas, della luce o... Eh, dell'Inps, ecco un tecnico generalmente poche volte si reca presso casa e poi nel momento in cui si presenta qualcuno effettivamente farsi dare senza aprire la porta tutte le generalità e telefonare all'azienda di cui lui dice di far parte e verificare se effettivamente è così. Io penso che nella maggior parte dei casi non si realizza di fatto questo e quindi prestare attenzione come nel momento in cui si, ci si reca in posta per prendere la pensione o ci si reca in banca a ritirare o a versare dei soldi, magari farsi accompagnare da qualcuno e prestare attenzione alle persone che ci circondano. Sono tanti piccoli accorgimenti che se possono sembrare delle banalità, ma alla fine vanno a risolvere situazioni che spesso possono anche degenerare in situazioni molto più pericolose.